Buongiorno a tutti amici di Onda Web Radio, siamo qui nei nostri studi perché c'è una novità, versione estate, siamo versione estate. in estate siamo un po' in una esatto. postazione Onda Web mobile, Radio Summer. Eh, esatto, esatto, e siamo qui perché è una cosa molto bella, quella eh, che abbiamo deciso di iniziare, perché sì, tu sarà... lo sai, la radio è anche cultura, no? soprattutto cultura, assolutamente, anche perché noi diciamo questo è il programma Arte e Artisti, abbiamo deciso di fare uno speciale libri, libri esatto, perché noi sposiamo la l'arte. Esatto, l'arte a 360 gradi, quindi naturalmente in questo programma che in questa stagione ha visto veramente tantissimi artisti qui nei nostri studi e tantissimi artisti in collegamento telefonico con noi. Questo esatto. speciale libri è molto bello perché? Perché ci stiamo avvicinando tra l'altro all'estate, quindi se tu immagini una persona sotto l'ombrellone che sta in quella fase di relax, che cosa fa? E deve leggere, deve, deve leggere, leggere dei libri allora... che hanno comunque dei contenuti, anche perché si tratterà di uno speciale libri ma chiaramente scelti ad hoc per i nostri ascoltatori assolutamente sì quindi noi proporremo una serie di libri sì. ed una serie di autrici perché questo sarà il primo di una lunga serie e ce l'auguriamo ce ciclo... l'auguriamo per il momento abbiamo un ciclo di cinque autori però ci auguriamo che ce ne siano tantissimi altri e allora io direi di ricordare velocemente come fare per ascoltarci beh semplicemente andando sul nostro sito internet ufficiale che è www.ondawebradio.com ma potete ascoltarci anche dalla nostra pagina Facebook Onda Web Radio facendo clic su Ascolta la Radio ma ancora sì infatti non dimentichiamoci delle applicazioni per Android e per iPhone dove poter ascoltare Onda Web Radio di tutti gli aggregatori nazionali ed internazionali e soprattutto tutti i gruppi connessi e annessi alle nostre pagine e soprattutto potete rivedere questo speciale semplicemente da Facebook e potete proprio vederlo su Facebook cioè vedere me te. assolutamente <ride> sì ah, e potete condividere in modo che resterà su ogni bacchetta allora Rosanna noi abbiamo avuto tantissime richieste tantissime eh, t- tantissimi libri in promozioni e la prima autrice di oggi che noi abbiamo scelto si chiama Barbara Piano esattamente è di origine torinese sì è di origine torinese, torinese lavora presso una multinazionale tedesca che opera tra l'altro nel settore dell'automazione in Industriale, scrittrice prolifica di molteplici interessi, ha pubblicato già numerosi racconti e romanzi. Oggi noi insieme a lei ne citeremo almeno quattro. Almeno quattro e chiaramente parleremo di questi libri. E allora se tu sei d'accordo sì. la chiamiamo? Vai! Vai! E allora Francesco facciamo questa telefonata in diretta. Vediamo. Ce l'abbiamo già in collegamento. Ce l'abbiamo in collegamento. Barbara e allora... a piano, benvenuta ad Onda Web Radio, Barbara. Buongiorno a tutta l'Italia, buongiorno a Napoli, buongiorno a tutte le persone che amano i libri e l'arte e la bellezza. Bravissima, benvenuta a questo programma Arte e Artisti Speciale Speciale Libri. Libri. Allora noi abbiamo già detto un po' di notizie su di te Barbara che sei di origine torinese naturalmente poi dopo vorremmo sapere anche che tempo fa lì in questo momento lavori presso una multinazionale tedesca che opera nel settore dell'automazione industriale però sei una scrittrice e già hai pubblicato diversi romanzi e racconti Esatto, Parlaci ho un la po penna di te. facile E meno male <ride> Parlaci proprio un po' di te e di questa passione allora, io ho sempre amato scrivere, ma eh, penso che mh, quando uno sente una pulsione particolare verso la scrittura, piuttosto verso che la pittura, eccetera, ma è circondato da un mondo che non si cura dell'arte perché pensa che non abbia un fine utilitaristico, non, crea, non fa fare soldi, eh, non te ne stai lì pensando di essere strano eccetera, continui a scrivere a cantoni, poi un bel giorno però questa bomba esplode e in me è esplosa, io ho sempre scritto, ma mh, questa potenza vulcanica di scrivere un libro al mese mi è nata, diciamo così è esplosa, si è svegliata dopo la morte della mamma che io ho amato tantissimo, mia mamma Giovannella la Gianduiotta, cura, ho curato per molti anni poi mi è mancata nel 2015 da quel momento non ho più smesso di scrivere Ehm, non so che cosa sia sono fortunata, sono felice credo che tutti dovrebbero avere un canale o un modo per sfogare eh, la tensione, lo stress e come si vive oggi che si vive molto male quindi gli artisti forse sono fortunati in questo io amo scrivere ho delle visioni 
eh, l'ho anche detto in altre, in altre trasmissioni, altri giornalisti, mi succede che penso ad una parola e da lì costruisco un mondo che diventa un libro. Mi succede di, come è nato ad esempio con Italia Fumetti, che è la storia di questa locomotiva abbandonata sotto la cavalcavia dell'autostrada vicino dove abito. Un giorno andavo a spasso con il mio cane e mi sono fermata davanti a questa locomotiva e l'ho vista muoversi, l'ho vista che fumava, che cigolava, che sbuffava. Da quel momento ho dovuto correre a casa perché ero proprio in preda al delirio artistico, dovevo assolutamente scrivere. E è nato Italia Fumetti, Italia Denti Stretti, dove dopo Gigio Calimero sono l'uno il capotreno, l'altro il bigliettaio di un treno immaginario eh, che si ferma ad ogni stazione e ogni stazione è un fatto storico accaduto nel nostro paese dall'ultima guerra ai giorni nostri. E, mh, la scrittura è importantissima, io eh, desidero che il mestiere dell'intellettuale, perché è un mestiere sia rispettato quanto chi fa il banchiere, il finanzi- il, chi lavora nel, nel, nel denaro, l'intellettuale è il caposaldo il punto di partenza di, di un'economia di un paese che non deve solo produrre denaro o ricchezza ma deve produrre tantissima bellezza l'Italia è il paese secondo me che detiene più bellezza in assoluto per tutto il globo e quindi noi dobbiamo valorizzare questo patrimonio e lo scrittore io in primis mi sento diciamo così una lavoratrice socialmente utile che deve valorizzare il proprio paese ma allo stesso tempo deve essere anche lei valorizzata quindi questo è il mestiere dell'intellettuale che è importante quanto un amministratore delegato di una banca quanto il presidente di una multinazionale che guarda solo il fatturato bisogna guardare il mondo della bellezza il mondo della felicità e quindi gli artisti, gli scrittori, gli scultori, eh, gli attori di teatro sono importantissimi perché sono coloro che danno una visione del mondo dove la felicità, l'entusiasmo per la vita eh, ha rispondenza perché il, l'artista è un grandissimo visionario, assolutamente necessario in questo mondo attuale dove noi siamo circondati solo da cattive notizie e da cose brutte assolutamente sono veramente d'accordo con tutto quello che tu hai detto volevo sapere prima poi di addentrarci in quelli che sono appunto i tuoi libri di cui hai già Uno parlato già svelato, esatto. esatto quando hai iniziato a scrivere la prima volta? allora la prima volta avevo circa 22-23 anni eh, pubblicai un mio primo libro di poesie come un'idea come uno scherzo poi pubblicai un volumetto di racconti e andai anche al Maurizio Costanzo Show nel 1991 già allora a protestare contro le lobby dell'editoria ehm, contro le multinazionali della scrittura mi ricordo che era ospite con me Guido Davico Bonino che era presidente mi sembra di, un, di un'associazione teatrale oltretutto insegnava anche teatro a Torino E già allora io sentivo questo spirito di ribellione rendendomi conto che c'era già allora un un appiattimento culturale, una volontà di appiattire la cultura. Da quel momento poi l'ho sempre scritto ma ho sempre accantonato perché avevo altre cose da fare, la mamma da curare, andare in giro per lavorare eccetera. Ehm, però anche nel mio lavoro di comunicazione industriale io ho sempre cercato di mettere la mia vena artistica andando a cercare dei prodotti industriali che costavano poco modificandoli e trasformandoli in una soluzione per per dei dei clienti che per me sono le grandi industrie tipo la Danone, tipo la Iveco Eh, quindi secondo me la creatività mia eh, è, è sempre stata diciamo così in letargo come se fosse un orso marsicano poi a un certo punto la mamma probabilmente ha sempre capito la mia grande vena artistica questa potenza che ho anche che cerco di trasmettere quando spiego come sono penso che si senta questa potenza che ho dentro forse eh, mi ha lasciato eh, si, è, si è liberata lei ha lasciato la figlia libera finalmente tra virgolette perché mi manca moltissimo eh, di andare avanti a scrivere tant'è che io ho una creatività io scrivo tutti i giorni ma infatti eh, prima ci hai parlato di un libro al mese più o meno io sì. la domanda che volevo farti è come riesci ad organizzarti a coordinarti con ecco la tua vena artistica quindi nello scrivere con il lavoro che tu 
invece svolgi ogni ma io, giorno ma io, ma io allora ehm, sto cercando praticamente di eh, virare completamente verso la scrittura perché mh, penso al fatto che a un certo punto nella vita uno sente, la, sente se stesso, si ascolta Um, il denaro sia sì, importante fino a un certo punto, la carriera sia sì, importante fino a un certo punto, ma io non sono una persona fatta per la carriera, io sono una che vuole inventare, che vuole creare, quindi io praticamente mi sto affrancando dal mondo del lavoro per um, vivere, eh, anche se molto complicato in Italia, perché il mestiere dell'intellettuale non ha uno stipendio, non, è, non ha nessun riconoscimento ufficiale, di vivere proprio di scrittura e di recupero. Io ho fondato adesso, eh, ho fondato, ho creato un sito collegato al sito dei libri, resuscitorecupero.pianobarbara.it, dove vado nelle discariche italiane eh, proprio per lustrare. Ci sono gli altri che fanno lo shopping nelle vie dei grandi nomi. Eh, lo shopping compulsivo io invece vado nelle discariche e salvo il mondo salvo gli oggetti perché io sono convinta che gli oggetti hanno un'anima li restauro, li porto a casa sì, e poi li faccio parlare con i miei libri perché su resuscito recupero appunto a piano barbara .it, ogni pagina eh, cliccando lei entra dentro la pagina del libro della copertina ma a fianco ha un esempio di recupero ambientale e paesaggistico che io ho creato io eh, Sa, io so, ho imparato a saldare, eh, so saldare, so usare il flessibile, mestieri molto maschili perché io sento proprio la manualità, la gestualità dell'arte, della creatività come un impulso nelle mie mani, quindi mh, cosa faccio? Recupero delle cose e gli do una seconda vita e in questa seconda vita queste cose parlano in modo filologico con i libri, anche se sembra apparentemente che le cose non abbiano niente in comune e non si possano parlare l'umanità è molto distratta non coglie il nesso delle cose invece l'artista lo coglie e io voglio dare una dimostrazione pratica che il nostro è un paese bellissimo e che le discariche possono essere un punto di partenza per ricostruire un mondo partendo dalle cose che noi buttiamo basta consumismo bisogna recuperare eh, rispolverare la bellezza di saper fare le cose, la manualità io aggiusto mobili, eh, mi interesso di, di meccanica aggiusto gli orologi eh, restauro, vado a stuccarmi le, le parti rotte di un mobile poi li svernicio, li ricoloro gli, gli creo una nuova vita ma in questo modo io creo anche un paesaggio emotivo alle persone perché se le persone sono abituate a, a vedere le discariche Durante uno passa nelle autostrade, viaggia, vede discariche, odori, tutta la roba buttata, ehm, quindi noi siamo un popolo anche un po' indisciplinato sotto questo aspetto e io do una versione diversa di questo mondo, di questa, di, vogliamo essere ecologici, benissimo, lanciamo una giornata nazionale dove le persone vanno a riscoprire il valore, tra virgolette, sostenibile, tra virgolette, delle discariche. Io l'ho fatto creando questo sito che potrebbe anche diventare un lavoro. Perché non recuperare il mondo che gli altri buttano? Punto di domanda. E l'intellettuale no. lo può fare perché dà un senso alle cose, facendo parlare i libri con gli oggetti. Con gli oggetti. Che bello, guarda, ma poi tra l'altro tu lo trasmetti proprio, hai un carisma, io non ti conosco però mi sta arrivando tutta la tua positività ed è molto molto bello, infatti volevo chiederti, ma eh, chi, è, eh, chi sono i tuoi lettori? Allora, io i miei lettori mh, personalmente non li conosco, cioè io... Quelli che conosco sono quelli che eh, ho il contatto visivo quando vado a presentare i libri, ma per esempio io vado a leggere i miei libri negli ospedali perché io sono un'ex paziente oncologica sotto controllo, eh, ho vissuto l'esperienza di, di aver scoperto un tumore l'anno scorso, l'ho debellato perché me ne sono accorta in tempo e anche in questo caso ho fatto un'esperienza secondo me mh, che mi ha trasformato nel modo di concepire la malattia. Io credo parlando del mio libro dove lui parla come se fosse una persona, 18 mm di indifferenza, la cicatrice della mia esistenza, che lui abbia uno stato di coscienza larvale ma ce l'ha. Io credo che il tumore sia la malattia dell'infelicità, quindi eh, questo libro viene letto ai pazienti oncologici, ai pazienti 
che sono malati di paura perché purtroppo culturalmente parlando il tumore fa paura già come parola figuriamoci quando uno scopre di essere ammalato e invece no, bisogna pensare che lui è un inquilino da sfrattare, è una persona negativa dentro di noi, cacciata lì per le cattive notizie che noi riceviamo, per il brutto modo di vivere che oggi conduciamo, che va a influire sulla sfera emotiva del cervello, in particolare sulla sfera del, del cervello limbico frontale, che è la sede dei sentimenti. Non c'è come le cattive notizie a plasmare il telespettatore e a dargli quel senso di impotenza e di rassegnazione che eh, il tumore cerca per vincere su di noi il tumore è una persona tra virgolette intelligente perché quando ti colpisce, ti colonizza non va mai al cuore perché gli serve il cuore per pompare il sangue arterioso quindi prima va a, va a colonizzare tutti gli altri organi poi a un certo punto quando tu ormai sei diventato una larva perché ti hanno tolto la forza di combattere contro questo bosone di X particella scomunicata da Dio io lo chiamo così nel mio libro che succede? Ti danno la morfina, ma è lì che entra in campo la domanda e il dogma, ma se la morfina eh, addormenta tutti gli organi, perché lui non si addormenta? Cioè mi addormentano il dolore così io non soffro e non sento più nulla, ma lui continua a lavorare, quindi questo vuol dire che questo bosone di X, pr- eh, protagonista di questo mio libro, è eh, una persona, una persona che deve essere assolutamente sconfitta perché la negazione di Dio, la negazione della bellezza per fare questo bisogna fare cultura eh, a 360 gradi sulla capacità dell'uomo e della propria mente di sconfiggerlo attraverso la voglia di vivere, attraverso la riscoperta dei valori attraverso la visione di vedere una discarica come se fosse uno shopping una via dello shopping delle vie eh, chic di Milano e dove puoi trovare un mondo eh, che non vuole rassegnarsi a morire quindi basta rassegnazione i libri sono il cuore del mondo io scrivo perché c'è qualcuno dentro di me una molla a livello inconscio che mi dice delle cose che io scrivo io mi sveglio di notte penso al sogno delle cose mi sveglio, scrivo sui foglietti e poi magari da una parola nasce un libro dalla visione della locomotiva nasce un libro da 18 mm che era la la dimensione del mio tumore è nato un libro dove lui parla di noi con molta ironia dicendo quello che noi dobbiamo fare cos'è che dobbiamo fare? amarci, volerci bene rispettarci, basta antagonismi basta finzioni ci vuole tanta verità tanta sincerità, tanta bellezza io sto scrivendo un libro contro la chirurgia plastica ad, cioè l'invasione del botulismo che ci trasforma le facce che ci eh, impedisce di amarci per quello che siamo questa è la funzione dell'intellettuale l'intellettuale è fondamentale più importante di un amministratore delegato che pensa solo al fatturato perché dall'intellettuale dal pensiero nasce una società nasce la sociologia nasce la modalità di pensiero di approccio verso l'economia nasce tutto quindi io vorrei che le istituzioni, il mio governo, il mio paese si accorgesse dell'importanza fondamentale degli intellettuali, dei pensatori, senza i quali il mondo non può progredire, non può andare avanti e attraverso il libro si deve riscoprire il valore della scrittura, dell'arte, della bellezza, le persone non leggono più, esatto. bisognerebbe bisognerebbe lanciare la giornata mondiale della lettura. Beh, lanciamola, lanciamola, lo faremo, ci penseremo. Lanciamola, lo faremo. Beh, abbiamo parlato di Italia a fumetti e Italia a denti stretti. Naturalmente abbiamo accennato anche quello che è il tuo libro 18 mm di indifferenza. Sì. E sì. Bo- noi ne abbiamo scelti altri due. Il primo è il pianista velocista Cottimo. Sì. Ecco, parlaci un po' di questo. Questo è un libro pazzesco. È un libro... Eh, io volevo scrivere un libro sulla funzione del lavoro oggi sulla disumanizzazione del lavoro che prima disumanizza il nostro lavoro poi arriva a disumanizzare noi e mh, il luogo ideale eh, per vedere questo per vedere l'alienazione dell'uomo è proprio sono i call center esatto. quindi io, sì, io eh, mi sono praticamente camuffata mi sono fatta assumere in un'agenzia interinale che per due mesi mi ha mandato in Valle d'Aosta a lavorare in un call center eh, dove io facevo eh, 
L'assistenza tecnologica a due grandi multinazionali dell'industria farmaceutica e delle protesi valvolari, non posso dire i nomi, comunque certo. sono dei colossi. E morale della favola, io ho vissuto veramente come un cronista da guerra, come un reporter, l'alienazione che eh, consuma il cervello delle persone perché il lavoro del call center è fortemente pericoloso per il cervello perché ti fa ripetere le stesse cose all'infinito quindi avviene un meccanismo mh, psicologico di meccanizzazione automa- e automatizzazione dei gesti dove le persone perdono la coscienza di se stessi eh, io avevo una mia postazione come se fosse una cuccia di un cane con un numero quindi tu lì diventi un numero poi c'è un display enorme, uno stanzone tu sei dentro uno stanzone con tante altre persone una specie di campo di concentramento ipertecnologico del XXI secolo, tu sei controllato a vista perché se ti togli le cuffie queste sono collegate a un display che è un grande fratello e partono i secondi di inattività del tuo lavoro. Se tu devi andare a fare la pipì, eh, togli la cuffia, partono di nuovo i minuti che non ti fanno recuperare. Cioè, sono praticamente cronometrata. Sì, poi io sono stata scoperta, eh, ma a quel punto lì non me ne fregava più un tubo perché non me ne fregava più niente perché comunque io il libro l'avevo quasi scritto, io l'ho scritto di nascosto mentre lavoravo perché non ti fanno tenere block notice, non puoi avere niente, ti devi portare la carta da casa se ne hai bisogno e anche la penna, la penna per scrivere o la pinzatrice, quindi la cancelleria loro non te la danno. E stiamo parlando io dei grandi avevo... colossi, lo ripetiamo. Sì, i grandi colossi, esatto. Poi eh, che cosa succede? Che mh, in questo libro io parlo di Pierpaolo Pasolini, lo cito, come cito anche Adriano Olivetti, che secondo me bisognerebbe ritornare a rispolverare il loro pensiero, soprattutto per le nuove generazioni, per due motivi. Il primo perché Pierpaolo Pasolini è stato un grandissimo, forse pari a Dante in quanto a numero di pagine scritte, si parla di 20.000 pagine. Un genio poliedrico che spaziava dal teatro alla poesia al romanzo, una roba pazzesca. Poi, vabbè, fortemente discriminato, perché questo è un paese che ha il lato oscuro della discriminazione e della emarginazione se non sei comunque conforme a quello che dice la società. Eh, ma lui, eh, prima di morire, predisse anche in un'intervista a Enzo Biagi che questa società italiana si sarebbe praticamente alienata e si sarebbe votata al consumismo, dove le persone, appunto come sta succedendo, avrebbero perso la loro umanità sostituita all'edonismo di possedere le cose, all'idolatria dell'oggetto, della, di tutte queste cose che in realtà sono degli orpelli perché non fanno la persona, la chirurgia plastica, non invecchiare, invece invecchiare un diritto, eh, lo status del telefonino, eccetera, eccetera. Adriano Livetti perché? Perché Adriano Livetti è stato un grande imprenditore intellettuale, credeva in una società illuminata, pensava che si potesse creare una fabbrica ideale dove le persone potevano anche crescere culturalmente, tant'è che nel, dove lui aveva creato l'Olivetti aveva la biblioteca, la sala di musica, lui creava del, aveva creato delle borse di studio, voleva promuovere i talenti. Quindi queste due persone dentro questo libro a un certo punto fanno delle interviste a questi impiegati di call center, i quali sono ehm, oberati dalle rate perché si indebitano per comprare la macchina nuova, perché ne hanno bisogno per andare a lavorare piuttosto che la vacanza e vivono con un termometro nel cervello. Ehm, Adriano Olivetti eh, è scomparso in modo strano, non si è mai capito che cosa gli è veramente successo, ma lui era una persona visionaria. Eh, la Olivetti è stata potentissima nel mondo, poi dopo la sua scomparsa eh, si sono, gli altri si sono impadroniti dei suoi progetti e il call center è la versione perversa di quello che Olivetti pensava della fabbrica, la fabbrica sentimentale, la fabbrica dove l'ingegnere parla con l'operaio e c'è una sinergia, uno scambio culturale la fabbrica dove durante la pausa pranzo puoi andare a imparare a studiare un, uno strumento musicale, hai la sala della musica, hai la sala della hai la biblioteca, hai la sala della lettura, mentre il call center è l'esatto contrario, un grande contenitore, un grande stanzone dove le persone non si scambiano neanche buongiorno e buonasera, eh, dove tu sei costantemente monitorato, quindi sei uno schiavo e questo è un meccanismo perverso studiato a tavolino secondo me dove le persone poco per volta si rassegnano pensando che non potranno mai trovare un altro lavoro se non quello del call center. 
io ho conosciuto persone stralaureate, piene di eh, attestati di, di eh, corsi di questo, di quello, di master, che a un certo punto vanno a lavorare in questi posti dove la mente, questo è spiegato anche da un punto di vista medico, ha dei danni. Lavorare nei call center ha dei danni psicologici ma anche fisici perché ti fa, portare, ti fa, arrivare, ti fa venire la pressione alta, ti fa venire dei disturbi cardiovascolari, soprattutto ti crea una forma di alienazione mentale che tu quando esci di lì sei completamente intontito. Io quando finivo il mio turno di lavoro, io ho fatto anche i turni di notte, dovevo scrivere questo libro come un reporter che è in una scena di guerra, io ho voluto toccare tutti gli aspetti di questo non lavoro, perché non è un lavoro questo, e eh, io ho visto delle cose senza senso, ho visto delle persone essere ricattate, perché poi c'è la persona che ti controlla con un altro computer, quindi tu hai il display in alto, poi c'è una persona eh, che è la de- di un'altra ditta perché c'è tutta una storia di scatole ah, cinesi tu, sì, tu sei assunto dalla, la, dall'agenzia interinale che ti impresta, ti somministra una volta noi somministravamo le, le, le medicine no, adesso noi somministriamo le persone che diventano oggetti che producono altri oggetti quindi tu hai l'agenzia di lavoro interinale che ti inserisce nell'azienda che fornisce il servizio tecnologico alle multinazionali quindi assistenza tecnologica su software piuttosto che cambio di password eccetera allo stesso momento tu sei imprestato alla seconda ditta ma il prodotto dell'assistenza software che tu devi dare al tuo cliente finale che è la multinazionale farmaceutica viene creato da una terza ditta che è quella che ti manda la capo di turno del ventunesimo secolo a controllare la tua efficienza quindi l'uomo viene disumanizzato diventa un prodotto che produce un altro prodotto fino a quando non è lavorato che viene buttato via quindi il lavoro interinale è la disumanizzazione del lavoro perché se una società è sana non ha bisogno di creare il lavoro interinale c'è lavoro per tutti il lavoro interinale è stato creato per creare diffidenza, invidia e rivalità fra i lavoratori, tant'è che in questo posto dove io sono stata due mesi, i colleghi tra di loro non si parlano, viene praticata la delazione da portare le informazioni alla capo perché tu in questa maniera ti salvi il tuo posto di lavoro. Adriano Olivetti non voleva tutto questo, Adriano Olivetti crea- voleva la fabbrica sentimentale e noi invece abbiamo creato la fabbrica perversa. Il pianista Vero. velocista Cosimo è il, l'addetto video, al video terminale che come un suonatore di piano, come un pianista, digita sempre nello stessa maniera, nello stesso tono di voce, per massimo di due minuti deve dare il servizio telefonico, quindi è un velocista Cosimo perché deve fare efficienza e non deve sbagliare. Ecco tu hai utilizzato la parola mente e proprio sulla parola mente io volevo passare invece al quarto libro che è Echi nella nebbia a ridosso del cielo perché è un flusso di coscienza diciamo che è un racconto impetuoso che si sviluppa su piani temporali diversi per affrontare proprio il delicato tema della salute mentale tu ce ne hai parlato sì. in questo libro vorrei ecco eh, concludere proprio questa intervista eh, parlandoci di questo libro che dico la verità tanto mi suscita proprio curiosità allora, eh, è un libro che ehm, io ho scritto quando ho scoperto l'esistenza di una mia prozia di cui non conoscevo, non sapevo se fosse esistita, perché ero a casa di mio zio, eh, mio zio Pinotto, fonte di grandissima esperienza, narrazioni, indovinelli, io lo chiamavo 86 cilindri perché quando è morto avevo 86 anni, lui era come un, un diesel che si accendeva sempre, aveva 86 cilindri, quindi 86 cilindri eh, mi racconta la storia della prozia Francesca il giorno che io rinvengo in questo cassetto un certificato di morte di questa zia lui si ricorda tutto di questa zia perché questo certificato di morte è stata fonte di tantissime grane per tutta la famiglia di mia mamma quindi eh, la prozia era la sorella di, di mio nonno materno non Ernesto perché questa prozia era schizofrenica fin da piccola e marginata siamo nel profondo vercellese siamo agli inizi del secolo lei era del 1887 eh, quindi era una persona che aveva delle visioni aveva delle visioni parlava da sola aveva un suo amico immaginario che si chiamava Emilio parlava sempre con Emilio Francesca cresce trova un fidanzato questo fidanzato lei fa tutto il corredo si adopera per fare il corredo perché così era il mondo così era la, eh, la prassi 
no? il matrimonio e a un certo punto questo qui se se la dà a gambe se ne trova una che è più ricca e non parla da sola e Francesca cade ancora di più nella sua schizofrenia tant'è che diventa il suo mondo ideale dove si rifugia il problema è che mio nonno che faceva l'agricoltore viene ricattato perché non volevano fargli dargli credito nel consorzio agrario lui faceva l'agricoltore non gli davano le sementi perché? perché la zia Francesca girava per le strade del paese parlava da sola il parroco voleva esorcizzarla eccetera eccetera a un certo punto mio nonno eh, un giorno la porta con l'inganno eh, gli dice che giorno di mercato a Vercelli anziché portarlo al mercato poi la porta davanti alla porta del, dell'ospedale psichiatrico e lì gli viene requisita la carta d'identità e tutti i suoi, i suoi averi i suoi vestiti lei diventa un numero, il numero 32 il libro è praticamente io che parlo al posto di Francesca una voce narrante dove lei per tutto il libro eh, cerca la sua cara identità perché dopo vent'anni di internamento e di sofferenze, elettroshock eccetera si suicida impiccandosi nessuno, nessuno dice alla famiglia di mio nonno che lei si è impiccata lo vengono a sapere perché un signore del paese che forniva le derrate all'ospedale chiamiamolo ospedale, secondo me era un campo di concentramento ehm, viene a scoprire che lei è morta si chiamava Ghittino, quindi Ghittino torna in paese dice a mio nonno che la Francesca è morta non vogliono dare la salma indietro perché hanno distrutto i documenti allora comincia un iter pazzesco dove questo mio zio 86 cilindri, il mio zio Pinotto va avanti e indietro dal comune di Crova al comune di Carisio dove abitavano fino a Vercelli per chiedere il certificato di morte eccetera, passano mi sembra sei mesi, alla fine lei può avere una degna sepoltura perché viene rilasciato questo certificato che è quello che io ho trovato nel cassetto, nel libro lei gira tutto il mondo dei... Dei, degli ospedali psichiatrici come, schere, come cadavere e come scheletro e durante questo viaggio immaginario Francesca incontra Giovanna d'Arco che anche lei parlava, aveva le voci sentiva le voci, parla con Hitler che era uno schizofrenico, parla con Stalin e poi parla con Van Gogh alla fine eh, intervista eh, Basaglia Mia, questa prozia è morta nel 62 la legge sulla chiusura degli ospedali psichiatrici è stata fatta nel 78 e, e quindi Francesca eh, intervista Basaglia il quale rimane impotente non sa come spiegare la mancata realizzazione di un altro mondo ideale che era la casa famiglia eh, io parlo anche a nome di tanti malati mentali perché la zia Francesca eh, nella mia famiglia ha lasciato un, un erede che è mio fratello io ho un fratello che è schizofrenico eh, io lo amo tantissimo per lui fare qualsiasi cosa mi basso eh, tutti i giorni perché c'è un'emarginazione che fa paura, un'indifferenza che fa veramente vergognare l'umanità, ehm, questo libro è chi nella nebbia, l'eco è proprio questo grido, questo grido che ancora oggi grida dalle prof- dalla, dal ricordo di questa prozia, la quale se era in Germania negli anni 40 sarebbe stata sottoposta ad eutanasia eh, legalizzata perché i nazisti avevano fatto una legge per la quale siccome i malati mentali, gli handicappati erano un costo per lo Stato, quindi badate bene, un costo, la vita non è un costo, la vita è un dono, venivano sottoposti a iniezione, a uccisione legalizzata, in tedesco si dice un Burdiges Leben Gesetto, cioè la legge per gli indegni di vita. Francesca non era in Germania, era in Italia, ma comunque la sua prigionia è durata vent'anni e dopodiché lei eh, ha deciso di, di liberarsi. Sì. E questo libro eh, diventerà presto, entro la fine dell'anno, un, un dramma teatrale, io ho scritto i dialoghi, e la CAD di Milano, eh, dove lavora anche una vostra conterranea, la Monica Pariante, la doppiatrice Monica Pariante, Stanno cercando di costruire questo dramma teatrale da mettere in scena prima a Milano e poi speriamo, magari veniamo anche a Napoli a metterlo no? in scena, se ci date una mano. Perché no, Ma assolutamente. assolutamente sì, anzi, guarda, mi hai fatto venire una gran voglia di leggere i tuoi libri per allora, intero. Tra io sarei sì, or- qui e... ore ed ore ad ascoltare. E se ti trovi no... a Napoli, al di là di tutto, vienici a trovare, cioè contattaci, conserva sì, il nostro io, numero. Io, io Napoli ce l'ho nel cuore, perché <ride> anni fa quando ero molto più giovane ho collaborato anche con Domenico Rea eh, l'ho conosciuto personalmente eh, ho visitato Napoli poi ho visitato la costiera amalfitana sono andata nelle zone del terremoto dell'Ottanta, nell'Irpigna 
Napoli è una città bellissima e anche la lingua napoletana, guardate bene, io non dico dialetto, no, io no, dico anche lingua, noi, anche per noi è, un lingua. Rica- è un ricamo che sale come un eco nel cielo a ridosso della nebbia, esatto, perché esatto. Beh, e devi scrivere un libro, scrivi un libro sui napoletani, no, da qualche <ride> anno come hai detto tu sì. è diventata eh una lingua da qualche anno, patrimonio dell'UNESCO, ma tra l'altro leggevo proprio in questi giorni un articolo di giornale dove finalmente si è sbloccata questa lunga burocrazia durata decenni dove finalmente si può insegnare nelle scuole anche la lingua napoletana eh vai. <ride> ma questa guarda, guardate io, io sono un'appassionata del, del linguaggio cioè io credo che il linguaggio sia materia come una creta che deve essere lavorata perché la lingua di un popolo rispecchia il pensiero di un popolo il suo modo di pensare io eh, sono contro l'imbattardimento della lingua italiana che è una lingua stupenda noi abbiamo il 60% del patrimonio mondiale di bellezza la lingua italiana è una lingua ricchissima nessuna lingua io ho studiato altre lingue quindi lo posso dire ha ehm, i termini i sostantivi la lingua inglese è molto povera e ci sta condizionando perché ci sta impoverendo eh, la lingua è la lingua italiana che deve colonizzare gli altri Noi no, non è l'inglese che ci deve colonizzare il napoletano deve colonizzare il mondo perché vedete noi siamo un crogiuolo in pazzesco di, di, di cose e di invasioni e di usi e di culture che sono arrivate nel nostro paese e sì, noi siamo un popolo molto intelligente forse uno dei più intelligenti perché noi abbiamo le cose più belle pensate soltanto eh, non so a Leonardo da Vinci lo chiamano genio universale è italiano Bravo. è italiano è vero è vero è vero Assolutamente. E Napoli, e Napoli con Pulcinella, con questa, mus- con questa lingua melodica che danza, la lingua napoletana danza come se fosse una tarantella, non è necessario danzare, basta parlarla la lingua napoletana perché è musicale, è dondolante, è dolce, è... è... E qualche cosa che gli altri paesi non hanno Allora ti inv- hai, detto, hai detto la parola tarantella Beh la tarantella a Napoli significa tantissime cose Ti invito a studiare questa parola Ti verrà sicuramente in mente di scrivere un libro No, ma quella... Grazie Ma Barbara parlando già è venuta in mente di scrivere un libro Oggi sta già pensando <ride> esatto. No io volevo fare Barbara un riepilogo un po' di quattro i titoli Di questi quattro libri che abbiamo parlato oggi Quindi il pianista velocista a Cottimo Italia a fumetti e Italia a denti stretti e Echi nella nebbia a ridosso del cielo che è l'ultimo che abbiamo parlato e 18 mm di indifferenza eh, questi quattro libri concludiamo la nostra eh, telefonata dicendo dove poterli acquistare dove poterli trovare siti internet allora, pubblicizzati sì, insomma nei vari, nei vari store ma anche nelle librerie io dico una cosa importante a coloro che non, non sono abituati a leggere i miei libri eh, sono importanti per un fattore perché io devolvo il ricavato dei miei libri a delle associazioni, alla Pengolife che è un'associazione che si occupa della salvaguardia della fauna selvatica in Africa, in particolare dell'elefante africano e del rinoceronte che sono a rischio di estinzione, noi abbiamo solo più 300 mila elefanti in Africa, che avanti così tra 15 anni non abbiamo più. Poi eh, un'altra associazione a cui do soldi attraverso il ricavato del mio, del mio lavoro di scrittrice e produttrice di cultura è l'Istituto Oncologico Europeo Fondazione Umberto Veronesi poi sostengo il Centro Cardiologico Monzino che lavora sulle, eh, sulle malattie cardiovascolari che ha curato mia madre per tantissimi anni collaboro con il Museo del Mare di Milazzo sarò a settembre a Milazzo a presentare un libro che riguarda la storia di un capodoglio morto per aver ingurgitato la plastica eh, un altro anche problema in grave ca- sì, sì, e poi eh, collaboro con una, un'associazione, ricostruiamo Saletta, Saletta è un borgo di Amatrice devastato dal terremoto, sto pubblicando un libro, tutta una vita, tutto un, un minuto, che presenterò nei luoghi della, del terremoto, collaborando con eh, un gruppo, una onlus, gruppo donatori sangue, che sono persone che lavorano al governo e che sono dedicate completamente alla solidarietà e che c'erano nei primi momenti del terremoto quindi chi compra i libri di Barbara Piano umile lavoratrice culturalmente so- che, eh, diciamo così utile, socialmente utile 
fa del bene alla società, non fa del bene a Barbara Piano, quindi bisogna fare in modo che questo bene venga distribuito perché ce n'è tanto bisogno e i miei libri servono a questo. Io devolvo tutto l'incasso dei miei libri a queste associazioni. Beh, sei una, sei una forza della natura, noi veramente ti ringraziamo, grazie per questa disponibilità e grazie per aver fatto parte di Arte Artisti. Grazie È stato Barbara. È un grande piacere per me, io saluto tutta Napoli, i napoletani e voi. Ho letto molte cose su di voi, bravi, un grande progetto nato pochi anni fa che sta prendendo campo, quindi io sono con le persone che eh, creano, che inventano, che non si rassegnano e che vogliono mh, dare bellezza agli altri, quindi sono come voi, sotto un altro aspetto, ma sono come voi e io ringrazio tutto, tutti i radiospettatori che mi hanno ascoltato, ricordatevi che il libro è un cuore che pulsa, un essere vivente. Grazie, grazie a te, mille, Barbara, grazie. ciao Barbara. Grazie, arrivederci, ciao, a presto, ciao, arrivederci, ciao, arrivederci. arrivederci. Ciao, arrivederci. Beh, e si conclude così la prima puntata di Arte Artisti Speciali Libri Rosanna Assolutamente, beh devo dire che eh, l'inizio è sempre col botto Abbiamo scelto un ottimo inizio per eh, avviare questo cammino, mi piace chiamarlo così Che sarà, vi ripeto, per il momento di 5 autori E non vedo l'ora già di intervistare il prossimo Sì, vi lo ringrazio possiamo già veramente. anche anticipare che sarà Silvia De Laurentiis sì. La prossima artista che noi intervisteremo proprio in questo speciale Perfetto. libro Perfetto, e allora io vi ringrazio per essere stati con noi Alla prossima Ciao a tutti. Ciao a tutti.